Welcome to Hello Doctor. Man, our guest is all about the entire vicious circle. And if you have any other problems, then you have any other problems. Obesity is one of the problems. PCOS, PCS, obesity is one of the problems. Elago diabetes mupu ponce unda ne untu ndi. Mara selalu PC voice sana sama sahih rojillo child bearing age women lo yendu kintaga perih poten di lachna lela untu untai. Itar sama sel ka perubahan aukas munda neglect jesse ko dela anti complications tala tu untai treatment senti. Ibi beralan anda ncah ni ke pertama hospitals endocrinologist doctor Anish Kolligar mantau nara energi marine wisheshal tersko. Hello sir welcome to the show. Hello ni. PC body antaru PC voice antaru PC body PC voice sepadu untu antaru. Rondo same ande. Ok, apapun ente ante polycystic ovary disease ni jepes cepat. Disease ante ni ente ni kuncah kastang ngundi kapati polycystic ovary syndrome ni jepes si, macam ni. Syndrome ante, ini dana ok set of three four clinical features unte ok manusia dah ni syndrome ni jepes cepat. Dene na. Okay, ni ini disease kante gada syndrome lagi. We call it as a syndrome. It's a condition. Ini jabeng aru, it's a condition ante. So polycystic ovary syndrome lo general gada there are three main things. Waktu itu entah ente nelayan lor disturbance rata, ente normal ga perhati nela arwal ki nelayan lor ustun tay. So kandar ke entah ente apur apur orang orang tu nelayan raka pojo, raka pote ini nelayan nelayan dim mupai itu rosel karna ekur rosel lo tarwata ustun nanti jo. Dan ini oligomer orang ya entah. So nelayan lor disturbance rata, menstrual disturbance. Dan to partu entah ente kunci magawal lakshana lor ste, ente kunci hair facial hair gani, hair chin meh dah, lapir chest meh dah, abdomen meh dah, back meh dah. Ya kerana itu magawa lagi rawa lo, ah area aslo ada rawa lagi hair rawa tau, pimples rawa tau, muscular tear kura rawa tau. Itu lagi magawa lakshana rawa tau. Hyper androgenism antara ini. Dan tu patu ultrasound jess te, ultrasound lo, anda sehal lo, ovary slo, you will have polycystic ovarian feature. Adi ultrasound lo ni terus tu nanti. So ini mood itu ada na run run te general gara ni PCOS anje pes cepat tau, polycystic ovary syndrome. Okay. Kuntu mandelu, external gaya lanti problem semi lekunda ni PCOS sunda cha, ala ante unwanted hair, obesity, lanti semi lekunda ni lassar lo disturbances lekunda gora unda. As I told you andi, ante mood itlo ena run runte nani PCOS anje pesi right now, ok line of thinking onda mana. Ante PCOS ane deh ante andak mundu lotan am credit anje pesi 2000s lo open desar. Ante like they had told that ini mood itlo ena run runte alanti manusial ni PCOS sunda anje pesi. Dan ni walau ni PCOS kosan treatment je alani. Atau bahawa 2006 lo ia main dante ok androgen society anje pes ok society aje ni community. Walau ni je perante ledu muncul testosteron ane rekon dali male hormon sekon dali. Dan tu bahari rancit lo ena kotos te dani PCOS out analian anje pes cepero. But whatever it is, mana community level lo mana important ente ane dante. I PCOS tu kan ni side effects ontai. Like pilal potak potang ani. Laku pot eh, asal lo reproductive potential tiga sese, menstrual sese kerak potong, diabetes kerisik kerakurat potong, hypertension kerisik kerakurat potong, obesity kerisik kerakuntong. At the same time, malah kain tante endometrial cancers ki, depression ki, elanti awe, berbeza problems ki guru utar bilan dalam. Okay, diabetes ki PCOS sese risiko gude kuat tar? Absolutely, ane diabetic ovary antar ante dalamne. Ante diabetes lo yau tante ante mana body lo entah mundu oksar matar kuno, body lo anta insulin untun de. Karena insulin sering kepanas itu, cuti pakai lantai niru kan tada ngok cukup kuat laga. So insulin ni awat nanti lantai insulin resistance anda perlu. Overi sering ke female hormones tayar je kunda, male hormones tayar je itu ikut awat nanti. This insulin will go and act on overi, and overi nanti female male hormones ikut sete. Testosterone ane hormone production ikut awat nanti. Ini testosterone ane hormone ini jenis nanti. Saderan ngan ye awat nanti. Perhati nela, ada barlo. Eggs untuk ini, good lu untuk ini, ada anda sel lo, so ini good lu mature ay poyi, ok, ok major good lu mature ayi, adi pagi lu poyi, adi fertility kosong help chest sendi. Kan ini PCO sana wal gaya, untuk ni ok sari cahala eggs mature otai, kan ini edi total ka mature otai, ani sakan sakan mature otai. Ini eggs ni LSI anda sel lo, periferi lo LSI, cutpak la deposit otai. So atla wacchi, ani eggs testas tu ane hormon produce chest otai. So this is the basic pathology. We tanit ki mula karena ane di insulin anje PCO ka hormon. Insulin sering ke panci ipotam bila, ada orang ismi terpanci si, ini problem anda ada orang ni. Kaga pote, otti obese people mana orang kuantan otti lawa anti balal lono, ini diabetes sana balal lono asin dani. Kani ada otti 80 percent lono. Irway sahaja mandulu yang tante, walchala sana kuantar. Ini sana kuantan walak kore PCOS asin dani. Walak yang tante, anda sel lono problem kuantan dani. Walak as such ovaries nanti testosterone production ikut asin dani. Ini orang kuantan dani general ke PCOS ante, aku gaya kalau jadi susu, ada jenis pesan kuantar. Kaga pote, ini ini predominantly hormonal problem. Hormon changes unta ya, tapi over itu, dani mana rectify change kuni, sedikit jus kunte, apadu we can reverse PCOS or we can control PCOS to an extent. 
ఫస్ట్ అసలు పీరియడ్స్ రెగ్యులర్ గా ఉన్నాయి అంటేనే ఈ సమస్య ఉందేమో అని రూల్ అవుట్ చేసుకోవడం బెటర్ అంటారు అబ్సల్యూట్లీ అన్న ఎందుకంటే మన అవేర్నెస్ చాలా తక్కువ ఇప్పుడు ఇండియాలో ఏంటంటే కరెంట్లీ వాట్ దిస్ ఈస్ పది శాతం నుంచి ఇరవై శాతం ఆడవాళ్ళకి ఈ రిపబ్లిక్టివ్ ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళకి పీసీఎస్ ఉందని చెప్తారు కాకపోతే తర్వాత కమ్యూనిటీ స్టడీస్ లో ఏం తెలిసా అంటే యాభై శాతం మందికి అసలు తెలియని కూడా తెలియదు వాళ్ళకి పీసీఎస్ ఉందని చెప్పి ఎస్పెషలీ రూరల్ ఇండియాలో వాళ్ళకి తెలియదు వాళ్ళకి ఇట్లా మెన్సెస్ సరిగ్గా రావు నెల సార్లు అప్పుడప్పుడు రావు కానీ బట్టి పట్టించుకోరు కాకపోతే తర్వాత వాళ్ళు కమ్యూనిటీ స్టడీస్ చేసి చూస్తే తెలిసింది యాభై శాతం మందికి అసలు తెలియని కూడా తెలియదు వాళ్ళకి పీసీఎస్ ఉందని చెప్పి తర్వాత టెస్టింగ్ చేస్తేనే తెలిసిందని సో పెయిన్ ఏమి ఉండదు అది పెద్ద సమస్య అనుకోరు సరే కొంచెం లేట్ వచ్చిందా ఇంకో నెల వచ్చింది కదా పెద్ద పట్టించుకోరు దాని గురించి కాకపోతే దానివల్ల వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ చాలా ఉంటాయి ఒక కాల్ చేద్దామండి చెన్నై నుంచి హేమలత గారు హేమలత గారు హలో నమస్తే హేమలత గారు డాక్టర్ గారు వింటున్నారు చెప్పండి హలో డాక్టర్ గారు నమస్తే గారికి నమస్కారం అండి నేను చెన్నై నుంచి ఫోన్ చేస్తున్నామండి హలో చెప్పండి చెప్పండి నేను చెన్నై నుంచి ఫోన్ చేస్తున్నామండి చెప్పండి హేమలత గారు మాకు మ్యారేజ్ అయి టూ ఇయర్స్ అయిందండి హాస్పిటల్లో అయితే ఈ మొత్తం టూ టెస్ట్ అన్ని చేశారండి కానీ ఇప్పటికి డేట్ వస్తుంది బ్రీడింగ్ టెన్ డేస్ వరకు కంటిన్యూ గా అవుతుంది దానికోసం అని మేము ట్యాబ్లెట్స్ యూజ్ చేస్తున్నాం చేస్తే అవుతుంది లేకపోతే కంటిన్యూ గా కొద్ది కొద్దిగా బ్రీడింగ్ అవుతూనే ఉంటుంది ఏం చేయాలి సార్ మేము ఎవరినైనా కన్సల్ట్ చేయాలా అర్థమైందండి ఏంటంటే ఇప్పుడు పీసీఓస్ గురించి మనం మాట్లాడుకున్నప్పుడు అండి వీ ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ జస్ట్ ప్రైమరీ పీసీఓస్ అంటే ప్రాబ్లం ఓవరీలో ఉంటే ఎలా ఉంటుంది అని కాకపోతే సెకండరీ పీసీఓస్ అని చెప్పేసి ఉంటుందండి సెకండరీ పీసీఓస్ అంటే బాడీలో ఇంకా వేరే వ్యాధి ఉంటుంది దానివల్ల ఓవరీస్ మీద ప్రభావం వస్తుంది లైక్ హైపోథైరాయిజం ఉందనుకోండి థైరాయిడ్ ఉందని చెప్పారు కదా దట్ మీన్స్ థైరాయిడ్ సరిగ్గా పనిచేయట్లేదు టీఎస్ఎస్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఈ హైపోథైరాయిజంలో కూడా ఓవరీస్ మీద ఎఫెక్ట్ పడుతుంది సో ఓవరీస్లో సరిగ్గా ఫాలికల్స్ మెచ్యూర్ అవ్వవు అలాంటప్పుడు ఏంటంటే మనం థైరాయిడ్ ట్రీట్ చేస్తే సరిగ్గా అప్పుడు ఓవరీస్ ట్రీట్ అవుతాయి రెండోది ఏం చెప్పారంటే బ్లీడింగ్ వచ్చినప్పుడు ఒకేసారి చాలా ఎక్కువ వస్తుంది కొన్ని నెలలు రావట్లేదు వచ్చినప్పుడు మాత్రం చాలా ఎక్కువ వస్తుందని చెప్పి ఏమవుతుందంటే ప్రతి నెల మీకు చెప్పినట్టు మన గర్భసంచిలో ఆడవాళ్ళ గర్భసంచిలో ఒక లేయర్ ఫామ్ అవుతుందండి ఎవ్రీ మంత్ ఒక లేయర్ ఫామ్ అవుతుంది ఫస్ట్ ఫోర్టీన్ డేస్లో ఈ లేయర్ ఫామ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఫోర్టీన్ డేస్లో ఏమవుతుందంటే ఈ లేయర్కి బ్లడ్ సప్లై రాకపోవడం వలన లేయర్ బయటకు వచ్చేస్తుంది పీరియడ్ రూపంగా వీళ్ళలో ఏమవుతుందంటే పీరియడ్ రావట్లేదు అనుకో ఆ లేయర్ ఫామ్ అవుతూ పోతుంది సో పెద్ద లేయర్ వస్తుంది ఈసారి బ్లీడింగ్ అయ్యేటప్పుడు ఎక్కువ బ్లీడింగ్ అవుతుంది ఒకేసారి బ్రేక్ త్రూ బ్లీడింగ్ అంటారు దాన్ని ఈ బ్లీడింగ్ ఆగడానికి కూడా ప్రాబ్లం ఎందుకు రావచ్చు అంటే ఒకటి థైరాయిడ్ ప్రాబ్లం వల్ల సరిగ్గా బ్లీడింగ్ ఎక్కువ అవుతుంది అట్ ద సేమ్ టైం ఎక్కువ లేయర్ వచ్చినందుకు కొంచెం బ్లీడింగ్ డెఫిషియన్సీస్ ఉన్నందుకు ఎక్కువ రావచ్చు డిస్ఫంక్షనల్ యూట్రైన్ బ్లీడింగ్ అంటారని చెప్పింది ఒక్కసారి మీరు ఎండ్ ఆఫ్ నెనాలజీ కలవండి అట్ ద సేమ్ టైం గైనకాలజిస్ట్ ఎండ్ ఆఫ్ నెనాలజీ ఇద్దరు కలిసేసి దే హ్యావ్ టు సి అసలు ప్రాబ్లం ఏంటని మెఫనమిక్ యాసిడ్ ట్రాఫిక్ ఎంఎఫ్ అని చెప్పేసి ఇట్లా కొన్ని ట్యాబ్లెట్లు ఉంటాయి ఆ ట్యాబ్లెట్లు ఇస్తే బ్లీడింగ్ ఆగిపోతుంది ఆగిపోయి సజెషన్ ఏంటంటే ఒక టూ త్రీ మంత్స్ కోసం సరిగ్గా ఓసీపీల్స్ తీసుకొని కొంచెం పీరియడ్స్ రెగ్యులరైజ్ చేసుకుని ఆ తర్వాత మళ్ళీ కొంచెం బరువు తగ్గేసి స్ట్రెస్ తగ్గించుకుని ఏవే కారణాల్లో అయితే పీసీఎస్ వస్తాయో థైరాయిడ్ సెట్ చేసుకుంటే అప్పుడు మళ్ళీ పీరియడ్స్ రెగ్యులరైజ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయండి కళ్యాణి గారు కాల్ కళ్యాణి గారు నమస్తే నమస్తే కళ్యాణి గారు నమస్తే చెప్పండి మేడం సార్ మాట్లాడుతున్నాను మేడం వింటున్నారండి మీ క్వశ్చన్ క్లియర్ గా అడగండి కళ్యాణి గారు సార్ నేను హాస్పిటల్ వెళ్ళాను సార్ త్రీ ఇయర్స్ అయింది మ్యారేజ్ అయ్యి ఓకేనండి నీటి గుడుగలు ఉన్నాయంటే ఒకసారి తీసేసారండి ల్యాప్టాప్ కొట్టి చేసేసారు మళ్ళీ వచ్చాయి ఓకే అండి మళ్ళీ వచ్చాయి నీటి గుడుగలు మళ్ళీ తర్వాత మళ్ళీ హాస్పిటల్ కు వన్ ఇయర్ తర్వాత కన్సల్ట్ అయితే డాక్టర్ ఇప్పుడైతే ఎగ్గు డెవలప్మెంట్ లేదు అని అంటున్నారండి ఐసీఎస్ చేయాలంటున్నారు ఒకవేళ ట్యాబ్లెట్ల వల్లనే ఒకవేళ కన్సల్ట్ కావచ్చా లేదంటే ఈయన ఐబిఎస్ ఖచ్చితంగా చేయించుకోవాలా అండి మళ్ళీ ప్రొలాక్టిన్ హార్మోన్ కానీ ఎక్కువ ఉందని అంటున్నారండి ఓకే అండి ఇప్పుడు ఇష్యూస్ రెండు మూడు ఉన్నాయండి ఇక్కడ ఫస్ట్ ఏంటంటే మీరు చెప్పింది ఏంటంటే ల్యాప్రోస్కోపీ చేశారని ల్యాప్రోస్కోపీ అనేది
లాపోస్కోపిక్ ఓవరియన్ ట్రైనింగ్ ఎప్పుడు చేస్తారంటే మీకు చాలా సన్నగా ఉన్నప్పుడు వేరే కారణాల వల్ల మీకు రానప్పుడు దెన్ యూ కెన్ థింక్ అబౌట్ లాపోస్కోపిక్ ఓవరియన్ ట్రిల్లింగ్ ఆ డ్రిల్లింగ్లో ప్రాబ్లం ఏంటంటే మీ మామూలుగా ఏవైతే అండాశాలలో గుడ్డులు ఉంటాయో ఆ గుడ్డులు క్వాంటిటీ తగ్గిపోతాయి సెకండ్ నేను చెప్పానండి మీరు ఐవీఎఫ్ గురించి చెప్పారు ఐవీఎఫ్ మామూలుగా ఎప్పుడు వెళ్తామంటే మీకు ట్యూబ్లో ఉన్న ప్రాబ్లం ఉంటే లేకపోతే మీకు అసలు ఎగ్జ్ సరిగ్గా రాకపోతే అప్పుడు మీకు ఐవీఎఫ్ కోసం వెళ్తారు ఎగ్జ్ అసలు వస్తున్నాయా లేదా అని చెప్పేసి తెలుసుకోవడానికి ఏఎంహెచ్ అని చెప్పేసి ఒక హార్మోన్ టెస్ట్ చేస్తారండి ఏఎంహెచ్ ఎఫ్ఎస్హెచ్ అని దాంతో తెలుస్తుంది అసలు నిజంగా మీకు గుడ్డుల కెపాసిటీ ఎంత ఉన్నాయి ఓవరీస్లో బానే గుడ్లు ఉంటే మీకు ఐవీఎఫ్ అంత అవసరం లేదు ఒకవేళ గుడ్లు క్వాలిటీ సరిగా లేకపోతే దెన్ వీ గో ఫర్ ఐవీఎఫ్ అది కూడా ఫస్ట్ ఐఐ ట్రై చేసేసి అసలు ఫస్ట్ నేచురల్ గానే యూ కెన్ ట్రై నెక్స్ట్ ఏంటంటే అండి ప్రొలాక్టిన్ అని చెప్పేసి ఇంకో హార్మోన్ చెప్పారు ఈ ప్రొలాక్టిన్ అనే హార్మోన్ కూడా ఎట్ కెన్ ఆల్సో కాస్ పీసీఓఎస్ ప్రొడక్షన్ పీసీఎస్ లైక్ ఫీచర్ అండ్ ప్రొలాక్టిన్ వల్ల ఇన్ఫర్టిలిటీ వస్తుంది ఈ ప్రొలాక్టిన్ అనే హార్మోన్ మెదడ్ నుంచి వస్తుందండి పిట్యూట్రీ అనే గ్రంథి నుంచి ఈ ప్రొలాక్టిన్ అనే హార్మోన్ అప్పుడప్పుడు మీరు ఏమైనా ట్యాబ్లెట్స్ తీసుకుంటే వాంతుల కోసం ట్యాబ్లెట్స్ తీసుకున్నా దానివల్ల కూడా పెరగచ్చు మీరు ఏమైనా వేరే ట్యాబ్లెట్లు తీసుకున్నా ఓసీపీల్స్ తీసుకున్నా దానివల్ల కూడా పెరగచ్చు ఊరికే ప్రొలాక్టిన్ పెరిగిందని చెప్పేసి దానికోసం ఎంఆర్ఐలు చేసేసుకోవడం ఇవన్నీ చేయకూడదు ముందు అసలు దేని వల్ల పెరిగింది తెలుసుకోవాలి అది థైరాయిడ్ వల్ల పెరిగిందా పీసీఓడి వల్ల కూడా అప్పుడప్పుడు ప్రొలాక్టిన్ పెరుగుతుంది ఎంతవరకు పెరిగింది ఆ ప్రొలాక్టిన్ కోసం ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చేసుకుంటే అప్పుడు మీకు మళ్ళీ ఓవులేషన్ సరిగ్గా వస్తుంది పీసీఓసే అసలు రివర్స్ అయిపోవచ్చు ఒక ఎండోక్రినాలజిస్ట్ని కలవండి మీరు వాళ్ళు మీ ప్రొడక్టిన్ కోసం మీ ఎగ్స్ కోసం అన్నిటి కోసం వాళ్ళు చూసేసి దెన్ దే విల్ గివ్ ద కరెక్ట్ ట్రీట్మెంట్ ఎక్కువగా వేధిస్తున్న పీసీఓఎస్ అండాశయాల్లో నీటి పొడుగుల సమస్యకు కారణాలు ఏంటి పరిష్కార మార్గాలు ఏంటి వివరాలు తెలుసుకుంటున్నాం ఈ సమస్యను ఎంతవరకు లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ తోటి డైట్ తోటి మేనేజ్ చేయొచ్చు లైక్ ఐ సెడ్ అండి ఎనభై శాతం మందికి ఒబీసిటీ ఉంటుంది వాళ్ళకి ఏంటంటే ఎప్పుడైనా లావు ఉన్నప్పుడు లేకపోతే డైట్ సరిగ్గా లేనప్పుడు వాళ్ళకి ఆ ఇన్సులిన్ అనే పదార్థం పెరుగుతుంది ఆ ఇన్సులిన్ అనే పదార్థం అండాశయాల దగ్గర వెళ్ళి టెస్టెస్టన్ అనే హార్మోన్ ఎక్కువ చేసేటట్టు చేస్తుంది ఆ టెస్టెస్టన్ వల్ల ఈ పీసీఓస్ అన్ని వచ్చింది సో వాళ్ళకి ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ ఆ ఇన్సులిన్ సరిగ్గా పనిచేసేటట్టు చేయాలి ఇన్సులిన్ సరిగ్గా వేరే వేరే అవయవాల్లో పనిచేస్తే అప్పుడు ఓవరి మీద తక్కువ పనిచేస్తుంది సో దానికి బరువు తగ్గాలి ఈ బరువు తగ్గడం ఒకటే మార్గం కాదు వాళ్ళకి ఏంటంటే ఇప్పుడు బరువు తగ్గడానికి మీరు కీటో డైట్ కానీ ఏదో వేరే డైట్ ఇస్టోషన్ ఏదో ఒక డైట్ చేయొచ్చు కానీ కొన్ని డైట్స్ ఏమంటే బాడీలో ఇన్ఫ్లమేషన్ అని పెరుగుతుంది ఇన్ఫ్లమేషన్ అంటే ఈ ఫ్యాట్స్ ఎక్కువ తీసుకున్నారు అనుకోండి లైక్ నాన్ వెజ్ డైట్ కానీ ఫ్యాటీ డైట్ కానీ ఎక్కువ తీసుకుంటే అప్పుడు ఇన్ఫ్లమేషన్ కొంచెం పెరుగుతుంది బాడీలో యానిమల్ ఫ్యాట్ వల్ల అని ఈ ఇన్ఫ్లమేషన్ వల్ల మళ్ళీ ఓవరీ దగ్గర ఈ టెస్టోసన్ ప్రొడక్షన్ ఎక్కువ అవుతుంది సో ఇట్స్ కొన్ని స్టడీస్ ఉన్నాయండి యాక్చువల్లీ ఆ స్టడీస్లో ఏం చెప్పారంటే నాన్ వెజ్ డైట్ కన్నా వెజ్ డైట్ బెటర్ వెజ్ డైట్లో కూడా మళ్ళీ మీరు ఎక్కువ ఫ్రూట్స్ తీసుకోవటం ఎక్కువ వెజిటేబుల్స్ తీసుకోవటం ఫ్రెష్ ఫ్రూట్స్ ప్రాసెస్ ఫుడ్ తక్కువ తీసుకుంటాం ఇవన్నీ తీసుకుంటే ఓవరాల్ ఇన్ఫ్లమేషన్ తగ్గుతుంది బరువు తగ్గితే ఎలాగైనా ఇట్ విల్ హెల్ప్ ఇంకోటి ఏంటంటే డైట్ వర్సెస్ ఎక్సర్సైజ్లో కంపేర్ చేస్తే పీసీఓస్లో ఎక్సర్సైజ్ వర్క్స్ బెటర్ నార్మల్గా ఎప్పుడైనా ఏం చెప్తామంటే బరువు తగ్గాలంటే డైట్ ఏ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అని కానీ పీసీఓస్లో ఎక్సర్సైజ్ ప్లేస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ ఎందుకంటే రెసిస్టెన్స్ అనేది ఇస్ పెరిఫెరల్ రెసిస్టెన్స్ మజల్ ఏరియాలో రెసిస్టెన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది పీసీఓస్లో సో ఆ రెసిస్టెన్స్ తగ్గాలంటే మీరు వర్కౌట్ ఎక్కువ చేస్తే అవుతుంది కానీ సాధారణంగా బరువు తగ్గడం అనేది అంత సింపుల్ కాదండి పీసీఓఎస్ వాళ్ళకి అతి కష్టం అది బరువు తగ్గడం అనేది చాలాసార్లు చూస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు మామూలుగా చాలా తక్కువ తింటూ ఉంటారు వాళ్ళు ఎక్సర్సైజ్ కూడా చాలా చేస్తుంటారు అయినా బరువు తగ్గట్లేదు అని చెప్పేసి చెప్తూ ఉంటారు కానీ ఇట్ విల్ టేక్ టైం ఇట్ విల్ టేక్ టైం అదేం త్వరగా అవ్వదు ఓవర్ నైట్ అవ్వదు కానీ ఇట్ విల్ టేక్ టైం తగ్గుతుంది కానీ కొన్ని మందులు కూడా వచ్చాయి అలాగే బరువు తగ్గిస్తానికి కొన్ని ఇంజెక్షన్స్ వచ్చాయి ఆ బరువు తగ్గించి అట్ ద సేమ్ టైం పీసీఓఎస్లో టెస్టెస్టోన్ ప్రొడక్షన్ తక్కువ అయ్యేటట్టు కూడా చేస్తున్నాయి అవి అవి తీసుకుంటూ అవి చేస్తే ఇంకా బెటర్ బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి డెఫినెట్గా దే ఆర్ డేన్ పైప్ లైన్ అండి ఫ్యూచర్ ఇస్ డెఫినెట్లీ బ్రైట్ ఫర్ పీసీఓఎస్ ఈ సమస్య ఉన్నప్పుడు చాలా ఇబ్బంది పడుతుంటారండి మొండి సమస్యగా పరిగణిస్తుంటారు అండ్ ట్రీట్మెంట్ కూడా లొంగదని లాబ్రోస్కోపీ సర్జరీస్ ఇట్లాంటివి చేస్తుంటారు అంటే ఆ స్టేజ్ కి వెళ్ళక ముందు ఈ ప్రయత్నాలన్నీ ట్రై చేసి కుదరపోతే
తింటాం సరిగ్గా ఉండకపోవటం నిద్ర సరిగ్గా లేకపోవటం ఎయిట్ అవర్స్ స్లీప్ ఉండాలండి పీసీఎస్ పేషెంట్స్కి సరిగ్గా నిద్ర లేకపోయినా కూడా ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని వస్తుంటాయి సో మెంటల్ హెల్త్ని మీరు కూడా అడ్రస్ చేసుకోవాలి పీసీఎస్ వాళ్ళు డిప్రెషన్ వస్తుంది డిప్రెషన్ వల్ల పీసీఎస్ ఇంకా వర్స్ అవుతుంది సో అది విషయ సైకిల్ అనమాట మనం ఏంటంటే చాలాసార్లు ఒట్టి డైట్ ఎక్సర్సైజ్ అంటాం కానీ మెంటల్ స్ట్రెస్ తగ్గాలి విజయ్ సౌమ్య గారు కాల్ సౌమ్య గారు సౌమ్య కాదండి స్వామి చెప్పండి హలో చెప్పండి మీకు వస్తున్నా అడగండి యాక్చువల్లీ మేము ఇదివరకు చెకప్ చేయించుకున్నప్పుడు ముందు పీసీఓఎస్ అని చెప్పారు ఆ తర్వాత పీసీఓడి అని చెప్పారు చెప్పండి సో అది నేను ఎట్లా సాల్వ్ చేసుకోవాలి దాని గురించి మాకు క్లియర్ గా చెప్తారా ఇట్ ఈస్ జస్ట్ అ నేమ్ అండి పీసీఓడి పీసీఓఎస్ ఇవన్నీ ఒకటే నీటి బుడకలు అన్ని ఒకటేనండి అది ఏంటంటే జస్ట్ ఇంతకు ముందు పీసీఓడి అని చెప్పేవారు ఇప్పుడు పీసీఓఎస్ అని చెప్తున్నారు పీసీఓఎస్ లో కూడా రకరకాల పీసీఓఎస్ ఉంటుంది కొన్ని పీసీఓఎస్ లో ఒకటి నిరసనలో ప్రాబ్లం ఉంటుంది కొన్ని పీసీఓఎస్ లో మేల్ హార్మోన్ ఎక్కువ వస్తుంది కొన్ని పీసీఎస్ లో లావు ఉంటారు కొన్ని పీసీఎస్ లో సన్నగా ఉంటారు ఒక పది మంది పీసీఎస్ పేషెంట్స్ ఉన్నారు అనుకోండి ఆ పది మంది ఒక్కొక్క అమంగ్స్ టీచ్ అదర్ ఆల్సో ఏ ఒక పీసీఎస్ పేషెంట్ వేరే పీసీఎస్ పేషెంట్ లాగా ఉండదు సో ట్రీట్మెంట్ ఇండివిజువలైజ్ గా చేయాలి ఎవరికైతే ఎక్కువ మేల్ హార్మోన్స్ ఉందో వాళ్ళకి వేరే రకమైన ట్రీట్మెంట్ చేయాలి ఎవరికైతే ఎక్కువ ఫర్టిలిటీ ప్రాబ్లమ్స్ ఉందో వాళ్ళకి ఫర్టిలిటీ వైజ్ గా ప్రాబ్లం చేయాలి చాలా సార్లు ఏంటంటే అండి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే మన దగ్గర ఉన్న మిస్ డయాగ్నోసిస్ ఎక్కువ ఉంటుంది పీసీఓఎస్ కి అండాశయాల్లో ఫాలికల్స్ ఎక్కువ ఉంటే మాత్రమే నన్ను పీసీఎస్ అని చెప్పేసి చెప్పారు అండి అండ్రాసంలో కాకపోతే చాలా మందికి ఏంటంటే ఫాలికల్స్ ఎక్కువ ఉండగా దాన్ని పీసీఓఎస్ అని చెప్పేసి చాలా మంది రేడియాలజిస్ట్ దాన్ని లేబుల్ చేస్తారు పీసీఓఎస్ ఏంటంటే ఆ ఫాలికల్స్ ఓవరీ దరిదాపుల్లో ఉండాలి పెరిఫెరల్లో ఉండాలి ఇట్ షుడ్ నాట్ బీ ఇన్ ద సెంటర్ అది కూడా రెండు నుంచి తొమ్మిది ఫాలికల్స్ రావడం లేకపోతే ఓవరీ సైజు పది కన్నా ఎక్కువ ఉండటం అట్లాంటి కొన్ని కొన్ని ఫీచర్స్ ఉంటేనే దాన్ని పీసీఎస్ అని చెప్పేసి చెప్తాం ఊరికి ఎక్కువ ఫాలికల్స్ ఉంటే దాన్ని పీసీఎస్ అని చెప్పేసి లేబుల్ చేయకూడదు సుప్రియ గారు కాల్ చేద్దాం సుప్రియ గారు హలో సుప్రియ గారు నమస్తే చెప్పండి నమస్తే మేడం చెప్పండి మీకు వస్తున్నా అడగండి మేడం నాకు పీసీఓడి ఉంది చెప్పండి నాకు మ్యారేజ్ అయ్యి వన్ ఇయర్ అవుతుంది అయితే ఫోర్ ఇయర్స్ బ్యాక్ కొంచెం స్ట్రిక్ట్ లాక సిక్స్ ఎంఎం స్ట్రిక్ట్ వచ్చేసింది దానివల్ల వన్ మంత్ పీరియడ్స్ ఆగిపోయినాయి అయితే నాకు కంటిన్యూస్ గా పీరియడ్స్ అయితే వస్తున్నాయి లాస్ట్ మంత్ వన్ వీక్ గ్యాప్ వచ్చింది అలానే టూ టూ త్రీ డేస్ కే గ్యాప్ వచ్చేసి వస్తా ఉండిద్దండి కానీ లాస్ట్ వీక్ వన్ వీక్ గ్యాప్ వచ్చింది కానీ పీరియడ్స్ వచ్చినప్పుడు హెవీ గా స్టమక్ పెయిన్ బ్యాక్ పెయిన్ కాళ్ళు చేతులు లాగుతున్నట్టు అనిపిస్తుందండి దాని వల్ల ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉండిద్దండి అంటే మ్యారేజ్ అయ్యి వన్ ఇయర్ అవుతుంది ప్రెగ్నెన్సీ విషయంలో అయితే ఇంతవరకు అయితే ఏం జరగలేదు అదే పీరియడ్స్ వచ్చినప్పుడు హెవీగా పెయిన్ వస్తుందండి పీరియడ్స్ వచ్చినప్పుడు పెయిన్ డిస్మెనరీ అంటామండి అది పీసీఎస్ కి సంబంధం ఉండదు జనరల్ గా దానిలో చాలా వరకు ఆ పెయిన్ డిస్మెనరీ కోసం గైనకాలజీ దగ్గర వెళ్తే వాళ్ళే టాబ్లెట్లు ఇస్తారు దానికి పీసీఎస్ తో రిలేషన్ ఉండదు కాకపోతే ఒకటి ఏంటంటే మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే పీరియడ్ సరిగ్గా వస్తుంటన్న మాత్రం మీకు పీసీఓఎస్ లేదని చెప్పేసి చెప్పలేం మీకు ఒకవేళ మేల్ హార్మోన్ ఎక్కువ ఉంది అనుకోండి లేకపోతే అల్ట్రాసౌండ్లో పీసీఓఎస్ ఉందని చెప్పేసి అనుకోండి మార్ఫాలజీ ఈవెన్ దెన్ ఇట్ కెన్ బీ అ పీసీఓఎస్ ఇట్ కెన్ బీ అన్ యాన్ ఓవరేటరీ సైకిల్ అంటే సైకిల్స్ రెగ్యులర్గా ఉన్నాయి కానీ సైకిల్స్లో గుడ్డు పగలకలేదు ఇన్ఫర్టిలిటీకి జనరల్గా ఎప్పుడు అవైలబుల్ చేసుకోవాలంటే మీరు ఒక అట్లీస్ట్ వన్ ఇయర్ కోసం ట్రై చేసుకుని ఆ వన్ ఇయర్ కోసం కూడా ఇంకా అసలు పిల్లలు పుట్టకపోతే అప్పుడు మీరు ఇన్ఫర్టిలిటీ అని చెప్పేసి లేబుల్ చేస్తారు ఆ టైంలో మీరు వెళ్ళేసి మీ డాక్టర్ని కలిస్తే అప్పుడు మీకు టెస్టులు చేసేసి స్కానింగ్ చేసుకుని మేల్ హార్మోన్ లెవెల్ టెస్ట్ చేసేసి అవన్నీ చూసేసి మీకు ఓవర్ ఏదైనా హార్మోన్ పరంగా మీకు ఇన్ఫర్టిలిటీ ఉందని చెప్పేసి టెస్ట్ చేస్తే అప్పుడు పీసీఓఎస్ అని చెప్పేసి డయాగ్నోస్ చేస్తే దానికి అనుకోగలిగా ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చండి కాజావలి గారు కాజావలి గారు మేడం చెప్పండి మేడం చెప్పండి మీకు వస్తున్నారు అంటే మాట్లాడండి ఏంటన్నారు చెప్పండి సార్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ సార్ సార్ మాకు మ్యారేజ్ అయ్యి 4 మంత్స్ అవుతుంది సార్ సో ఇర్రెగ్యులర్ పీరియడ్స్ ఉన్నాయండి నార్మల్ గా ఏంటంటే థర్టీ ఫైవ్ డేస్ కన్నా ఎక్కువ సమయం తర్వాత పీరియడ్ వచ్చిందంటే డెఫినెట్ గా అవైలేషన్ చేపించుకోవాలండి ట్వంటీ వన్ డేస్ టు థర్టీ ఫైవ్ డేస్ ఇస్ ద నార్మల్ పీరియడ్ లెంత్ అండి అంటే కొందరికి ట్వంటీ వన్ డేస్ ట్వంటీ టూ డేస్ ఉండొచ్చు కొందరికి థర్టీ ఫోర్ డేస్ ఉండొచ్చు దట్ డజన్ మీన్ దట్ వాళ్ళకి
అప్పుడు దానికోసం ఒక మందు ఇచ్చేసి ఐదు రోజులు వెయిట్ చేస్తే మళ్ళీ పీరియడ్స్ నార్మల్ గా వచ్చేస్తాయి సో ప్రాబ్లం ఈస్ట్రోజన్ రాక థిక్నెస్ రాకపోవటంలో ఉందా లేకపోతే ప్రాబ్లం థిక్నెస్ వచ్చేసి పడిపోకపోవటంలో ఉందా ప్రాబ్లం ఇంకేనా థైరాయిడ్ లో ప్రాబ్లం ఉందా ప్రొలాక్టిన్ లో ప్రాబ్లం ఉందా తెలుసుకుని దాన్ని బట్టి ప్రాపర్ గా ట్రీట్మెంట్ చేసుకోవాలండి ఈ అండసేల నేటిపుడు గల అనే సమస్య చైల్డ్ బేరింగ్ ఏజ్ లోనే ఎక్కువ అంటారు కదండి అంటే ఒక సర్టెన్ పీరియడ్ టైమ్ అంటే ఆ టైం వరకే ట్రీట్మెంట్ తీసుకుని తర్వాత వదిలేయచ్చా అసలు మేనేజ్మెంట్ ఎలా ఉంటుంది అండాసేల్లో మీ నీటి పొడుగల ప్రాబ్లం అండి ఇట్ కెన్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ అడాలసెన్స్ ఇట్ సెల్ఫ్ అడాలసెన్స్ అంటే ఒక ఒక ఫీమేల్ ఆడ పెద్ద మనిషి అయినప్పటి నుంచి ఆ ప్రాబ్లం స్టార్ట్ అవ్వచ్చు కాకపోతే ఏమవుతుందంటే పెద్ద మనిషి అయినప్పటి నుంచి నార్మల్గానే ఇర్రెగ్యులర్ సైకిల్స్ ఉంటాయి ఫస్ట్ ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ కోసం అంటే సంవత్సరంలో నాలుగు సైకిల్స్ కూడా నార్మల్ అవుతుంది అప్పుడప్పుడు ఫస్ట్ వన్ టూ ఇయర్స్లో నాలుగు సార్లు వచ్చిన ఐదు సార్లు వచ్చినా కూడా దాన్ని నార్మల్ ఉంటుంది దాన్ని పీసీఎస్ అని చెప్పేసి వీ డోంట్ నీట్ అవైలబుల్ ఫర్ దెమ్ చైల్డ్ బిల్డింగ్ ఏజ్ లో మీకు సరిగ్గా ఇట్లా ప్రాబ్లం ఒక సంవత్సరంలో తొమ్మిది కన్నా తక్కువ సైకిల్స్ వచ్చిన థర్టీ ఫైవ్ డేస్ కన్నా ఎక్కువ ఇట్లా వచ్చినా కూడా అట్ దట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ మీరు అవైలబుల్ చేసుకోవాలి పీసీఓఎస్ ఉందా ఏంటా అని చెప్పేసి ఈ పీసీఓఎస్ వల్ల డయాబెటీస్ అనే రిస్క్ డయాబెటీస్ కి హైపర్టెన్షన్ కి రిస్క్ ఎక్కువ ఉంటుంది అందుకనే దానికి మనం ఈవెన్ ఒక ఏజ్ వచ్చా కూడా ఫార్టీ ఇయర్స్ తర్వాత థర్టీ ఇయర్స్ తర్వాత చైల్డ్ బేరింగ్ ఏజ్ తర్వాత కూడా మీకు పీసీఎస్ రిస్క్ ఎక్కువ ఉంది అనుకోండి ఈవెన్ దెన్ యూ విల్ హ్యావ్ టు ట్రీట్ ఇట్ బికాస్ మీకు ఈ డయాబెటీస్ రిస్క్ తగ్గించుకోవాలి ఈ ఎండోమెంటల్ క్యాన్సర్ అనే రిస్క్ తగ్గించుకోవాలి ఒకసారి యాభై ఏళ్ళు అయిపోయాక యాజ్ సచ్ మీ ఓవరీస్ లో ఫాలికల్స్ ఉండవు సో అప్పుడు పీసీఎస్ అనే ప్రాబ్లం ఏ ఉండదు మీకు మీ ఫాలికల్స్ ఉండేదే అంటే పిల్లలు పుట్టారు కదా అనే సమస్య ఉందని నెగ్లెక్ట్ చేయాలి సమస్యను నెగ్లెక్ట్ చేయకూడదు డిఫరెంట్ గా మీకు స్పీరియస్ అయ్యి రావట్లేదు అంటే మీరు మీ అండాసేల్ ఉన్నది జస్ట్ పిల్లల కంటానికే కాదండి అండాసేల్లో హార్మోన్స్ ఉంటాయి ఈస్ట్రోజన్ అనే హార్మోన్ ఉంటుంది ఈ ఈస్ట్రోజన్ హార్మోన్ ఈ ఎముకల్ ఎముకల్ కోసం చాలా ఇంపార్టెంట్ అట్ ద సేమ్ టైం కార్డియాక్ హెల్త్ కోసం కూడా ఇంపార్టెంట్ ఆడవాళ్ళకి మగవాళ్ళ కన్నా హార్ట్ అటాక్ రిస్క్ తక్కువ ఉంటుంది ఎప్పుడైనా నలభై యాభై ఏళ్ళలో మీరు గమనిస్తే యాభై ఏళ్ళ తర్వాత ఆడవాళ్ళు రిస్క్ ఎక్కువ అవుతుంది ఎందుకంటే ఆ యాభై ఏళ్ళ వరకు ఆడవాళ్ళలో ఈ ఈస్ట్రోజన్ అనే హార్మోన్ ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది హార్ట్ అటాక్ నుంచి ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిటి నుంచి ఈ పీసీఎస్ లో అలాగే ఏదైనా ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చిన టెస్టర్స్ లో ఎక్కువ అవటం వల్ల ఈ ప్రాబ్లమ్స్ రావటం అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఎండోమెటల్ క్యాన్సర్ చెప్పాను కదా గర్భశస్ లో క్యాన్సర్ రావటం ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని ఎక్కువ అవుతాయి సో దానికి ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాలి కానీ ఈ ట్రీట్మెంట్స్ తో సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఎక్కువ అని కూడా అనుకుంటూ ఉంటారు సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ దేనిలో ఉండవండి అన్నిటిలో ఉంటాయి కాకపోతే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అనేది మీరు సరిగ్గా ట్రీట్మెంట్ ఇస్తే ఉండదు మనకి ఇప్పుడు ఎప్పుడైనా రిస్క్ బెనిఫిట్ రేషియో చూసుకోవాలండి రిస్క్ బెనిఫిట్ రేషియో అంటే ఏ టాబ్లెట్ ఇచ్చినా కూడా ఆ టాబ్లెట్ ఇటంతో రిస్క్ ఎంత ఆ టాబ్లెట్ తో బెనిఫిట్ అంటే చూసుకోవాలి బెనిఫిట్ రిస్క్ అన్నా ఎక్కువ ఉంటే డెఫినెట్ గా మీరు బెనిఫిట్ కోసం వెళ్ళాలి ఇప్పుడు మీరు వేరే రకమైన నాన్ అలోపతిక్ ట్రీట్మెంట్ లో మీరు వెళ్ళారు అనుకోండి ఈవెన్ దేర్ యూ విల్ బి హ్యావింగ్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ కాకపోతే దిస్ ఇస్ ఆల్ సైన్స్ బేస్డ్ మీరు సైంటిఫిక్ గా జనాల మీద టెస్ట్ చేసేసి ముందు జంతువుల మీద టెస్ట్ చేసి తర్వాత కొన్ని జనాల మీద టెస్ట్ చేసేసి తర్వాత లక్షలాది జనాల మీద టెస్ట్ చేసి అప్పుడు సరిగ్గా పని చేస్తేనే దాన్ని అప్రూవ్ చేస్తారు ఇప్పుడు పీసీఎస్ లో చాలా మంది చాలా రకాల ట్రీట్మెంట్ ఇస్తారు ఏది అప్రూవ్డ్ కాదు నిజం చెప్పాలంటే పీసీఎస్ లో అసలు ఏ టాబ్లెట్ అప్రూవ్డ్ కాదు ట్రీట్మెంట్ లేదు అన్ని ఇట్స్ ఆల్ ట్రయల్ బేస్డ్ అండ్ కామన్ సెన్స్ బేస్డ్ సైన్స్ బేస్డ్ కానీ ద ఓన్లీ ట్రీట్మెంట్ విచ్ ఇస్ అప్రూవ్ ఫర్ పీసీఎస్ ఇస్ వెయిట్ లాస్ సెవెన్ పర్సెంట్ వెయిట్ లాస్ ఉంటే మీకు పీసీఎస్ ఉన్నప్పటి నుంచి తర్వాత వరకు సెవెన్ పర్సెంట్ మీ బాడీ వెయిట్ తగ్గితే మీకు పీసీఓఎస్ వల్ల వచ్చే బ్యాడ్ ఎఫెక్ట్స్ అన్ని తగ్గే ఛాన్సెస్ చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి అట్ ద సేమ్ టైమ్ బికాస్ మీకు గర్భ సెన్స్ లో క్యాన్సర్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి ఆ టైంలో మీరు ఈ ప్రొలిఫరేషన్ తగ్గించుకుంటూ పోతే ఆ క్యాన్సర్ రిస్క్ తగ్గుతుంది సో అవన్నీ ఇంకా సరిగ్గా చూసుకుంటూ ఉండాలి ఓకేనండి డాక్టర్ అనీష్ కొల్లి గారు థ్యాంక్స్ ఇలాంటి పీసీఓఎస్ అనే సమస్య స్త్రీలలో తెలవకుండా కూడా చాలా మందిలో ఉంటూ ఉంటుందని ఇది పలు రకాల సమస్యల వలయంగా ఉంటూ ఉంటుంది కాబట్టి సిండ్రోమ్ అంటూ ఉంటారని అయితే వాళ్ళకి పర్సనలైజ్డ్ ట్రీట్మెంట్ అవసరం అవుతూ ఉంటుంది కాబట్టి ఈ సమస్యకి సర్జరీ గురించి ఆలోచించాల్సిన అవసరం చాలా రేర్గా ఉంటుందని ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వెయిట్ తగ్గి లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ తోటి ఈ